Wir grüßen euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um das ganze Thema Imagefilmproduktion. Was ihr dabei beachten solltet und wie ihr vor allen Dingen vorgehen solltet, das erfährst du in diesem Video. Also, viel Spaß! Wir grüßt euch Leute, ich bin Paula, auf meinem Kanal dreht sich alles ums Filmmaking, Technik Reviews, aber auch um DaVinci Resolve Tutorials. Wenn das also was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Like und natürlich ein Abo freuen. Damit unterstützt du einfach den Kanal und stellst sicher, dass Videos dieser Art hier halt eben weiterhin entstehen können. Nur mal vorab, das ganze Thema Imagefilmproduktion ist eine Serie. In den vorherigen zwei Videos haben wir über das Thema Verhandlungen mit Kunden gesprochen und das ganze Thema Imagefilmplanung. Wenn dich das also auch interessiert, dann schau einfach mal nach. Das Ganze ist auch als Playlist angelegt, sodass du das alles gern nacheinander anschauen kannst, wenn du das möchtest. So, heute sind wir bei Step 3, also Imagefilmproduktion. Was muss ich dabei letztendlich beachten? Also wir haben ja letzte Woche dann äh, festgestellt, okay, wir haben die ganzen Imagefilme geplant und wir haben auch ordentlich die Location gescoutet, das heißt, wir wissen, wo wir drehen und wie dort die Gegebenheiten sind. Als erstes würde ich immer anfangen, wenn es ein Interview gibt, fangt mit dem Interview an, weil dann habt ihr einfach nochmal die Möglichkeit, okay, der Kunde spricht dort über sich und dann ist es ganz wichtig, dass ihr dort halt richtig zuhört oder im besten Fall sogar, ihr habt irgendwie vorher ein, zwei Tage vorher das Skript schon bekommen, was derjenige sagen wird, dann wisst ihr, okay, derjenige spricht über Zusammenhalt, er spricht darüber, dass es ihm wichtig ist, wie die Mitarbeiter miteinander arbeiten. Ne? Also all diese Sachen, die müsstet ihr euch dann markieren, damit ihr dann sozusagen wisst, okay, zu diesen Shots brauche ich halt entsprechendes B-Roll, um das halt eben drüber zu legen ähm, in der Nachbearbeitung. Ne? So, und dann ist ganz wichtig, das Interview halt offen zu führen. Ich werde immer gefragt, okay, ja, Paul, wie machst du das bei deinen Interviews? Hast du alle Vor Fragen schon vorab geklärt? Also ich habe in der Regel immer drei Fragen mit parat. Das ist immer je nach Projekt unterschiedlich, was das für welche sind. Und dann gehe ich halt auch darauf ein, was derjenige im Gespräch sagt. Das heißt also, derjenige sagt, ja, wir haben hier diese neuen Pumpen benutzt, um damit bessere Ergebnisse zu erzielen. Dann sage ich, okay, ähm, was sind denn das genau für Pumpen? Können Sie darüber mehr erzählen? Ne? Also das ist einfach ganz wichtig und das wollt ihr auch vor allen Dingen auch machen, damit dabei halt eben eine lockere Atmosphäre entsteht. Ganz wichtig ist, wo ihr steht, ne? wo das Licht ist und das Mikrofon, das ganze Thema. Also Interview ist wirklich sehr, sehr tricky. Aber wenn ihr den Schritt richtig gemacht habt, dann ist das ganze Büro dazu gar nicht mal so sehr wichtig. Deshalb, wenn das Interview richtig sauber ist und sehr, sehr gut aussieht, dann könnt ihr auch die Büro Shots so, wie soll ich sagen, Run and Gun mäßig machen. So, jetzt haben wir das Interview abgeschlossen und jetzt geht es natürlich darum, das ganze B-Roll zu drehen. Also hier ist nochmal ganz wichtig festzuhalten, okay, was hat der Kunde gesagt und was können wir dafür als B-Roll mit aufnehmen. Ne? B-Roll sind quasi Einblendungen, Überblendungen, die wir dann nutzen können, passend zu dem Thema, was der Kunde halt eben sagt. Und hier ist es natürlich auch ganz wichtig, dass ihr das vorher halt auch schon ein bisschen abgesprochen habt. Deshalb, ne, das ganze Thema Planung ist sehr, sehr wichtig, weil der finale Film kann letztendlich nur so gut sein, wie die Planung, die dem vorher rausgeht. Das schließt also auch das B-Roll mit ein, deshalb wollt ihr auf jeden Fall jede Menge B-Roll schießen. Und hier lebe ich immer nach der 5-Shot-Regel. Das bedeutet immer, ich will von einer Szene fünf verschiedene Kameraperspektiven haben. Das heißt, ich will eine Weiteraufnahme, ich will eine Mediumaufnahme, ich will dazu ein Close-Up und dann, dann vielleicht noch zwei kreative Winkel, die das Ganze halt eben unterstützen. So habe ich dann im Schnitt mehr als genug Auswahl. Und das ist einfach wichtig, weil ihr wollt am Ende dann nicht dastehen, dass ihr zu wenig Material aufgenommen habt und dann noch irgendwas reshooten müsst. Deshalb nehmt so viel auf, wie ihr könnt. Und dann habt ihr, seid ihr einfach im Schnitt in der Position, dass ihr aus dem Besten auswählen könnt. Und das wollt ihr einfach an dieser Stelle einfach machen. Ich konnte das ganze Thema hier natürlich nur in einer gewissen Kürze darstellen. Das ganze Thema ist natürlich unheimlich komplex. Heißt also, wenn du dich dafür mehr interessierst, dann schau dir doch gerne mal meinen Online-Kurs Filmemacher Pro an, wo ich dir beibringe, wie man professionelle Imagefilme produziert. Dazu gibt es auch ein kostenloses Webinar, wo ich dir meine Top 10 Tipps für professionelle Imagefilme verrate, sowie meine Top 5 Tipps für ein erfolgreiches Filmemacher-Business. Wenn dich das also interessiert, dann schau mal gerne in den Link unten, ist kostenlos und kannst du dir dann gerne mal für dich entscheiden, ob das was für dich ist oder nicht. Und wir sehen uns dann wieder in meinem nächsten Video, wenn es dann schon um das ganze Thema Datenmanagement, also bevor wir dann in den Schnitt gehen, anfangen. Also bis dahin Leute, ciao!